Bueno, David bueno. Miazo es economista, el jefe de la Fundación FADA, está en línea. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar conversando con ustedes. A ver, ¿por qué la carne aumentó 70% contra 114% de la inflación? ¿Cuál es el tema? Bien, primero una recomendación a todos los que nos estén escuchando. Aprovechen eh, y compren porque está la carne en el precio más bajo de los últimos años, eh, tanto contra la inflación como contra el pollo, contra el cerdo y el resto de los alimentos. Así que aprovechemos. Eh, Comamos eh, asado. Sí, aprovechemos a, a comer asado y a guardar un poco en el, en el freezer si, si tenemos. Uh -huh. eh, no, y respondiéndote eh, a tu pregunta, esto tiene que ver directamente con la sequía. Eh, el, como sabemos, el campo sufre una sequía desde el principio del año pasado, que recién se ha empezado a disipar eh, durante estos últimos dos meses. Eso generó que eh, en los campos ganaderos principalmente haya menos pasto, entonces, si los campos tienen menos pasto, los productores pueden tener menos cantidad de animales en ese campo. Simplemente porque hay menos comida. Entonces, los productores se ven obligados a vender hacienda que normalmente retenían para engordar o eh, retenían para reponer de alguna manera. Y eso generó que en los últimos 12 meses la faena haya sido eh, un millón de animales superior a los 12 meses previos a, a mitad de año pasado. Eh, entonces, eso ha generado un incremento en la oferta de carne que ha hecho que los precios eh, se hayan atrasado mucho. Ahora, si yo estoy vendiendo un stock ganadero que normalmente no vendería, algún problema me va a ocasionar a futuro. Sí, exactamente. Hay dos tipos de problemas. Desde la perspectiva del productor, el productor se descapitaliza porque está vendiendo hacienda más barata en términos reales de inflación de lo que vendía antes y se queda con menos hacienda. Entonces se descapitaliza por esos dos lados. Y después, si lo miramos de la perspectiva del mercado ganadero y de la oferta de carne, justamente lo que vos planteás. Todos estos animales que fueron a faena de manera anticipada son animales que van a faltar en, a partir del último trimestre del año, particularmente, y después, entonces, per, perdón, para ordenar la idea, te lo se en dos. Ya hacia el último trimestre de este año van a empezar a, a faltar animales listos para faenas, digamos, ya gordos y listos para ser faenados y llegar a las carnicerías. Entonces, eh, se está previendo que a partir de, en algún momento, septiembre, octubre, noviembre, no, no se sabe eh, eh, exactamente, esta oferta que decíamos que hay más se va a empezar a contraer y eso podría tener algún impacto en los precios. Eso, okay. si querés, lo de más corto plazo. Y después la sequía, también como las vacas que debían ser inseminadas para eh, después producir un ternero, no habían comido bien por la sequía, se prevé que tengamos una menor producción de terneros, además quedaron menos vacas, y eso va a repercutir de alguna manera en la oferta de carne en el año 2024 y en menor medida en el 2025. Ahora, Miazo, aparte de estos eh, datos que son muy concretos, el tema de eh, que la gente consume menos carne hoy, eh, va a sustitutos, ¿no puede tener que ver también con que a lo mejor por ese motivo también eh, hay un techo que no puede subir el precio de la carne? O, y también ha agregado a esto el tema del poder adquisitivo de la, de la gente, no sé, cuando que según Lomo hoy vale... Eh, por ejemplo, uno de los cortes más caros hay que pagarlo 2.500 pesos o 2.800 según la calidad y las carnicerías. Sí, sin duda también juega lo que vos estás mencionando, digamos. Que sea diversificado el consumo de carnes. Eh, hoy vos calculás que de la producción total de carnes, vaca, cerdo y pollo, la carne vacuna es solamente la mitad. La otra mitad la ocupan principalmente pollo y también cerdo. Entonces se ha diversificado el consumo. Eh, y también es lo que estás mencionando, en los últimos cinco años hemos, los salarios han perdido más del 22% del poder adquisitivo. Es ¿eh? lo que todos sentimos en los bolsillos de que cada vez nos alcanza para menos. Entonces, un consumo retraído y al mismo tiempo un consumidor que consume carnes de manera más diversificada, claramente le pone un techo eh, al precio, si querés, de, de todos los productos y en particular de la carne. El tema es que... Por ese motivo sería de esperar que la carne vaya, no vaya muy por arriba de lo que va la inflación. 
¿no? Y este otro motivo de la oferta por el tema de la sequía te explica esa diferencia entre la inflación y lo que realmente eh, pasó con la carne, pero lo que estás diciendo vos claramente no. también eh, está atrás. Bueno, está claro entonces, quedó clarísimo, las vacas que sobran hoy van a faltar mañana y por lo tanto todo lo que baja va a subir. Este, muchas gracias, David, muy amable. ¿eh? Un gusto conversar con ustedes. Tal, tal cual, en el último trimestre sí. eh, se espera que, que alguna a su haya, pero por suerte lo que decíamos recién, también tenemos una buena oferta de pollo y de cerdo para poder sustituir. Muy bien, David, muchas gracias. Ahí tenemos entonces el panorama de por qué la carne aumenta poco respecto de la inflación general.